Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute ne? und herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Ja beim letzten Mal bin ich gestorben, wieder auferstanden und bin ein Emblem geworden. Ich bin gefühlt jetzt ein Ausrüstungsgegenstand. <lacht> und ja... Wir haben drei Questen gerade von der Karte her vor uns, zwei davon Nebenquesten. Wir nähern uns so langsam aber sicher dem Ende der Story. Ich bin schon gespannt, wie das mit mir als Emblem funktioniert. Ihr wisst das wahrscheinlich schon längst. Auf jeden Fall wollen wir uns heute in die Nebenquest Verheertes Schloss antun, da wir dort Mars äh, Fähigkeiten freischalten. Aber vorher gibt es natürlich wie immer erst ein paar Unterstützungs- bzw. Bandgespräche. Und wenn ihr die überspringen wollt, über mir ist der Zeitstempel, um genau dies zu tun. Wir sehen uns dann nach den äh, Sequenzen wieder. Bis gleich. Divine One, I have something to discuss with you, if it's not too much trouble. Oh? No, it's no trouble at all. But first, you can loosen up a little. I don't bite, I promise. <laughs> of course, forgive me. I've been working up the courage to ask you about this. See, I love rare critters, and I especially love dragons. So, you think of me as a rare critter? Well, you're rare at least. You're the world's only divine dragon. So, I was hoping you'd help me understand your species a little better. Um, wow. What's wrong? Nothing, nothing. Please, go ahead. All right, I'll cut to the chase then. Tell me, what is a typical day like for you? Let's see. Someone wakes me up in the morning, I eat breakfast, I train until noon. I live like a normal person, to be honest. Is that helpful? Very. Basic activity is much like that of an average human. Wait, are you writing all this down? Of course. This is excellent material for the book I'm working on about you. Book? You don't think that's a little much? What do you mean? Future generations deserve to know all about the Divine Dragon. I, uh... I guess so. Hi <laughs> nice chopping. The pieces of wood are perfectly equal. Really, I respect the artistry. <laughs> Glad you noticed. I am pretty good at chopping wood, it's true. I use it as raw material for woodworking or whittling, which I then sell to folks. <clears throat> Anna, I have a favor to ask. <laughs> oh, please. We're friendly enough that you can call me Lady Anna. <laughs> Lady Anna. Might I have some of this timber? Hmm, that's an idea. Are you also into woodworking? Oh, no. It's not for me. It's for my stove. With such uniform pieces of firewood, it would be easier to precisely control the temperature. In other words, my cooking would be elevated to the next level. Give them to me, please? Is that how that works? Well, if you feel that strongly about it, we could work something out. You'll have to pay, of course. I don't give anything away for free. <laughs> you are a shrewd one. I've gotta be, if I'm gonna make it on my own. I will pay you your due. The firewood is worth any expense. All right, great hunting today. Well done. Couldn't have brought in nearly this much if not for you, Prince Alchrist. Thanks for coming. Oh, but I barely helped. This is mostly your handiwork, Saphir. <laughs> Humble as ever, I see. Now that we're good on meat for a while, I think it's going to be fishing next time. Care to join me? Uh, me? I don't have much experience with fishing. You'll be fine. I'll show you how it's done. I'd feel bad for the fish. Imagine getting yanked out of the water by someone as useless as me. <laughs> Pretty sure the last thing a fish cares about is who's doing the catching. You'll be fine. I also doubt I'll catch anything. Any bait I offer is bound to be inferior, not worth a nibble. Nonsense! 
Stick with me and I promise you'll get plenty. But the real fun comes when I show you how to cook them. You'll teach me how to cook fish? Really? In that case, uh, perhaps I will give it a try. That's what I like to hear. Consider yourself invited next time I head out. Yes, please. Thank you, Saphir. So, Prince Alchrist, what did you think of your first party? Why... why did I think I could do that? Hmm. I can see how an all-night blowout would be kind of overwhelming for a beginner. The music was so loud, everyone was shouting, and the dancing... The dancing! <sighs> it was like a scene from my worst nightmares. I shouldn't have joined you. I wasn't ready. <laughs> Ah, <laughs> uh, good times. Pandreo, please. I don't think I can do that again. I'm sorry, but partying is not for me. Hey, hey, let's not be too hasty here. I saw you standing on the sidelines, watching the action from afar. To really know what it's like, you have to dive in and lose yourself with the rest of us. I'll be sure to drag you into the crowd next time. No, I can't. I must decline. Now, why would you do that? Don't worry, I'll make sure you have fun. Leave it all to me. Oh! Yes, of course. Oh! Hello, Rosado. If you have a spare moment, there's something I'd like to ask you. Let me guess. You want to know the secret? How'd I get to be so cute? Sorry, I don't have an answer for you. I've always been adorable. I think it's destiny. No, that's not my question. Oh, Your energy seems to be limitless. I heard you can work all night and be fine the following day. Oh, that's true. Staying up all night is no big deal to me. I'm always fine the next day. Ah, I envy that. I'd like to be that way too. If I were able to work through the night, I could get so much more writing done. Can you give me some advice? You know, I've never really thought about it. Pretty sure I just coast through the night on cuteness. I'm sure you could do it too. Your energy comes from cuteness? Strange. But I suppose it's worth a shot. I've never tried to be cute before. I'd really appreciate some pointers from a professional. Jade? You came to the right place. Let's bring out your inner sparkle. <sighs> Another great workout. <sighs> I'm ready to take on the world. Mm -hmm. Whoa! Uh, you startled me there, Jade. I'm sorry, I didn't mean to. I've noticed you watching me since the other day. What's all this about? Uh... If you don't fess up, I'm gonna take this to Prince Diamant. W wait I'll tell you, I was watching you and taking some character notes for my next novel. That's all. Character notes? That's what you were mumbling about? I want to see these character notes, and I want to see them now. No. Yes. No. Why can't I see? Because. Oh. I get it. I've heard rumors about this. How one of the Brodia retainers writes these goofy stories. That's you, isn't it? I, uh... And now I'm a character in them, which is why you won't show me. Is that about right? Your writing me is all stuck up and shrewish, I bet. No, it's nothing like that. Don't lie to me. I see right through you. No making fun of me. Got it? I would never... <sighs> Prince Fogato, I have a question. Yeah? Go ahead, lay it on me. What do you eat for breakfast? Huh. Somehow that's not what I expected. Please? I would really like to know. Hmm. Okay. Usually, I eat some tropical fruits. I see, I see. Do you eat them fresh or prepare them in some way? <laughs> Clan. Why are you interrogating me about my breakfast choices? Uh, oh! Uh... 
Well, I guess there's really no point in beating around the bush. People treat me like a boy. But you, you're the dictionary definition of a man. Ah, thanks, I think. You're not much older than me, so there must be something you're doing that I'm not doing. Hence, the question about what I eat for breakfast. Right! If it's not too much trouble, I'd like to follow you for a bit, learn more about you. By studying you up close and personal, maybe I'll learn the secret to manliness. Sure, why not? Sounds kind of fun. Thank you, thank you. I promise, you won't even notice I'm here. Amber, I wish to speak with you. You? The retainer to the Crown Princess? Of Illusia? You want to talk to me? I can tell you right now, if you're fishing for intel on Brodia stuff, I am not your target. No, no, it is not a political matter. It is rather more personal than that. Oh, no. What do you want with me? Is it a fight? I haven't even done anything to you. I require the wool of an alpaca. Huh? Specifically, I require the wool that comes from a particular alpaca hamlet. I have been led to believe you are familiar with this place. You should be aware, then, that the wool from there is finer than any other. Yeah, that's true. The alpacas back home are extra furry and super fluffy. I must have it, Ember. You must procure it for me. Well, I could send a letter back home. They'd ship some here for sure. But what's it for? It will be put toward the purpose of knitting. Whoa! You like to knit, Selkov? I never ever would have guessed that. It should not surprise you that I pursue a craft of such delicate grace and elegance. To the point, I require the highest quality alpaca wool to craft my ultimate masterpiece. I'm into it! If it's just for crafting, I'll get you a bunch of this stuff. No sweat! Besides, gotta see what you make with it. I bet it's gonna be weird. Thank you, Amber. I am grateful for your assistance in this matter. You have considerable strength, Roy. It's no wonder they gave you to Brodia to keep safe. You flatter me. I'm just happy to be working with you now to bring about peace. I appreciate that you keep up the sales pitch, even to an emblem. Alas, I have no money. Hey, no problem! If you don't have hard currency, I'd accept working the price off. Have I met you before? I'm Lady Anna, a traveling merchant. I sell only the best, so snap it up now or regret it later. So you were in Firene the whole time, Micaiah? I was quite surprised when Mother told us. My emblem ring was something of a secret, but I'm glad the secret's out so we can talk. Odd. This looks very similar to Altea Castle. Altea Castle? Is that a place in your world? That's right. It's where I grew up. After it fell into enemy hands, my allies and I took it back. You lost your home. The Dolor Empire, led by the Shadow Dragon Medius, attacked. His forces overran the castle. The castle knights offered protection. And many soldiers fell while aiding my escape. On that day, I learned the true meaning of powerlessness. Allies like Princess Sita and the mercenary Ogma helped me retake my homeland. My people call me the Hero King, but I think the real heroes are those who helped me to win. That's why I fight. For all those who believed in me, I want to deliver on their hope. I think I know what you mean. I want a future of peace with my friends and allies. That vision pushes me to be my best. You have grown strong in your battles, and are more than worthy of their faith in you. Now they stand beside you, ready to share your burden. Your struggles are not yours alone. My friends and family have brought me all this way. I owe them so much. 
Keep those feelings close to your heart, and you are certain to overcome this trial. Trial? Battle me now. This is the trial bestowed upon you. Best me in combat to strengthen our bond. Win, and you will draw more power from me. Let the battle begin. I'll show you I can overcome this or any trial. Okay. Ich lerne gerade was über Emblem Ich. Ich bin ein starkes Emblem. Okay. Ich lerne was über mich selber. Na gut, Einheiten anpassen muss ich trotzdem auch. Wenn ich da was Leckeres direkt neben mir sehe. So viele Kisten, die schreien für mich danach, dass ich mich da gleich hinporte. Na gut, aber wie gesagt, erstmal Einheiten anpassen. Jo Leute, ich bin jetzt soweit mit meinen Vorbereitungen fertig. Marv müssen wir natürlich ausschalten. Daran habe ich auch keine Sekunde geglaubt. So, wie ist das jetzt? Wenn irgendwer zu mir geht, dann kann er mit mir im Bündnis eingehen? Nee. Hier geht's. Bündnis Plus. Ist das in die Bündnisleiste von Shining voll? Wähle Bündnis Plus, um ein Bündnis mit einem benachbarten Verbündeten einzugehen. Im Blim Shining geht ein Bündnis mit dem Verbündeten ein und Shining erhält ebenfalls den Bündnisstatus. Okay. Das probiere ich gleich irgendwann mal aus. Aber vom Prinzip her brauche ich keinen Ring zu tragen. So, ich war so frei und habe mir extra den Stab Teleport mitgenommen. Damit schicke ich Louis jetzt darüber. Diamant habe ich vorherige Runde geschossen. So, dann können die beiden nämlich jetzt die Kisten retten. Beziehungsweise ich muss mich nicht um die Kisten sorgen. Ich muss mal sich jetzt aber den Tomahawk aus und guck mal, was in der Kiste ist. Ein Antidot. Okay. Wo der wohl hin will, das weiß man nicht. So, wir, wir gucken gar nicht erst, wo du hin willst. für das Geheimbuch. So, ansonsten konnte ich die Runde nichts machen. Ja, das war irgendwo klar. Und jetzt dürfen erstmal viele von denen sterben. Ich weiß schon, warum ich Louis darüber geschickt habe. Ihr macht nur mit den Koop-Schlägen Schaden. Daneben. Haben die alle ein extra Leben? Ja, aber ich sehe viele mit einem extra Leben. Warte mal. Also hier außen war schon mal einer. Von denen hat auch einer ein extra Leben. Dann, hat, dann ist hier noch einer mit einem extra Leben. Marv hat ein extra Leben. Hier ist auch noch einer mit einem extra Leben. Was soll denn der Mist? Warum haben die alle so viele Leben? Okay, probieren wir jetzt mal Bündnis Plus. 
mit Vale zusammen aus. Die Ration. Ich will es einfach sehen, den Drachenschlag. Okay, cool. So, Lyration. Okay. Ich bündnis cool. Haben wir erstmal die Leute platt, äh, die kein extra Leben haben. Darunter zum Beispiel der Typ, der hier gerade was gebopst hat. Die Kisten kriegt ihr nicht. Ja, komm mit deinen langen Bogen ruhig ran. Du machst eh keinen Schaden. Tschüss. Ein Leben schon mal weg. Der da hat auch ein extra Leben. Ja, ihr macht eh nur Schaden über den Koopschlag. Ansonsten würde die gar keinen Damage machen. Wer ist bei dir, Mann, nicht? Also, die Emblem-Version von mir, die ist ja richtig cool. Ich habe dich gewartet. Do you believe you can best me? Ich bin noch gar nicht in deinem Raum. Holganon! Das Bündnis, das man bei mir bekommt, das ist ja richtig äh, äh, geil. Zumindest für die Frau auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, wie es beim Kerl aussieht. Liration! Dream well. Ich müsste das mal bei jemandem machen, mit dem ich das voll habe. Muss ja dann richtig stark sein. Mach jetzt mal was ganz Intelligentes. Dich hau ich erstmal kaputt. Dann stelle ich mich da vorne hin und mache im Leben Eik. Kriegen die alle hin aufs Maul. <lacht> Urban. So, kennst du schon meinen Freund, den Tomahawk? Ich habe nur gewartet, dass du näher kommst. So, betanzt und ein weiterer Tomahawk fliegt in dein Gesicht. Schnitte ausgerüstet. Komm, Krit. Ach, Mann. Warum kriege ich nie Krits? Mach dich mal alle. Und tschüss. Me first. You have my respect. Wilderit. Okay. Marv kommt rausgestürmt. Das kannst du gleich abgeben. Stay back. 
Nope. Ja, versammelt euch ruhig bei mir. Tschüss. Have I made a difference? Die haben mir den Spruch geklaut. Das hat sonst mein Charakter immer gesagt. Daneben. Ich sag ja, selbst bei ihm machen sie halt keinen Damage. Die sind nicht besonders stark hier. Sehr wie Koop-Schläge, von dem wesentlich mehr Damage gemacht als alles andere. Die Diebe, die flüchten. Aber jetzt gibt es erstmal das A4. Ich weiß jetzt nicht, ob es effektiver gewesen wäre, wenn er einfach den Tombo geworfen hätte. Fakt ist, dass die hier sterben werden und der Dieb so oder so nicht rauskommt. Dafür brauche ich ja nur den Weg blockieren, dann kann er nichts machen. Nimmer fehl. Der heilige Bogen. As expected. So, ihr entkommt mir nicht. Die kriege ich hier auch locker und äh, so fertig. Kalat, Bolg, tschüss. Ist es effektiver, ihm in die Fresse zu hauen? Nee. Aber mit der Silbergrutzlanze kriege ich ihn wenigstens instant kaputt. Hau ruhig zu, trist eh nicht. Und selbst wenn, kein Damage. So, macht das einen Unterschied, wenn ich äh, neben Bell stehe? Optisch nicht. So, da hau ich auch noch mal drauf. So, dann werden wir jetzt als allererstes mal den Magier los. Der darf hier nicht weiter rumlaufen. Vehement! So, und ein Bumerang nochmal für dich. Ach, ein Bumerang, ein Tomahawk. Komm ich auf den Boomerang. Weil sie immer wieder in sein Gesicht fliegen, eventuell. Na ja, dann, dein ist doch im Kommen. Da 
kannst du ruhig draufhauen. Tschüss. <lacht> Easy. Ja, das juckt mich eher weniger. Einfach den Fluchweg abgespielt. Da konnte er nichts mehr machen. Danke für die Axt. So muss ich nicht selbstständig die Kiste öffnen. Sehr nett von dir. So, ich habe Toron zum Glück dabei. Also kannst du ruhig auch drei Felder weit weg stehen. Das Leben ziehe ich dir. Und Sayonara. Dann schon ist immer wieder nett. So, ich würde gerne erst den mit der Großaxt loswerden. Beziehungsweise der Großlanze. Weil die Großlanze macht übelst Schaden. Und ist mordsgefährlich. Marv steht schon hier vorn. Nope. Tschüss. Ich weiß schon, warum ich die vorherige Runde nur äh, gefokust habe. War es der gefährlichste einfach. Mit Abstand. So, ich mache mal was ganz Verwiegendes. Ich nutze mal Falle und ziehe mal die Memesis da weg. So, dann schützt du den nicht mehr. Die Falle hätte ich so oder so nur ein einziges Mal noch verwenden können. Aber so beschützt du wenigstens deine anderen Leute hier nicht mehr und kann dich jetzt mit Obscurite oder sonst was verlichten. So, ich finde schon die Klammer auf. Ich versuche zu den Feldern da unten zu kommen. Die schalte ich dann jetzt mal aus, dann ist die Verteidigung endgültig weg. So, tschüss. So, ich nutze da mal die Orkanax, von denen hat keiner eine Fernkampfwaffe. Und nach den dreien da oben ist es eh nur noch Mars. Der wird jetzt wahrscheinlich auch seinen Stern dort Blitz machen. Und nur für den Fall der Fälle. Großes Opfer. Eframme? Noch lebt sie. Aber es war fies. So, dann schmeißen wir hier mal direkt den Tomahawk rein. Ich denke mal, es reicht, wenn äh, Jade mit der Orkanax dann da steht. Ja, das reicht vollkommen. Die kriegt das ja locker alleine hin. So, Toron! This battle is about conquering oneself. Conquering oneself. Ah, I understand. 
I must conquer the veil I used to be. Now raise your chin. You are not alone anymore. Remember that and triumph. Here. Ich frage mich, wenn noch alles ein Gespräch mit ihm hätte. Ich mache ihn jetzt gerade extra mal nicht fertig und mache einfach nur die Steinader hier, damit er kaum laufen kann. Oh, zum Glück sein letzter Schlag hat verfehlt. Ich muss ihn vom Hammel fernhalten. Und die Steine, da wäre sie bestimmt gestorben gerade. Okay, das mit dem Emblem Plus, das mache ich gleich mit Framme einmal. Und mache jetzt äh, hier aufs Gerät auf Marv. Dann machen wir einmal Bündnis Plus mit Framme zusammen. So, jetzt haben wir die Drachen, Faust und Oligoliden Ludia. Effektiv gegen Verzerrte. Na gut, ich will es sehen, ne? Much has come to pass. Meetings, farewells and reunions alike. How are you faring? I could never put those feelings into words. So, I'll answer you with my weapon. I would ask for nothing less. Here I come. Here. This won't do. I had to stop you. So, ich blockiere einfach seinen Weg. Ich will den Drachenschlag nutzen, um ihn zu vernichten. damit er bloß nicht Framme angreifen kann. So, wen greift er jetzt an? Timera. Ja, und hier haut die Orkanax die zu Brei, ne? Die sind zu schlecht, als dass ich dafür XP bekomme. So, Bündnisschlag. Oligula, Oluda. Angriff. Alter, das sah geil aus. <lacht> Excellent. I could sense the power of your hope and your strength as warriors. As I fought, I was reminded of an old friend. I first met the divine dragon Tiki in the midst of battle, much like this. It's incredible that your world has a divine dragon in it too. Yes. Like you, she fought for us humans. Tiki was placed into a very long sleep in a temple where she would be kept safe. She woke and was incredibly lonely. Once we met, she said she wanted to stay with us. She called me Marmar, like a kid sister might. Human or dragon, we became friends for life. Then she and I have something in common besides our species. You, Marth. Who fights to end people suffering. Like her, I'm happy to be close to such a hero. Since our first meeting, I have felt the same. I'm grateful to you. I've become stronger because you are with me. Having my friends by my side is what makes everything possible. I couldn't do this alone. Then you understand. We will follow you always. Ja, Leute, das war mal eine heftige Schlacht, ne? Impressive. 
Der Bündnisschlag, der ist ja richtig krass. Der hat in einem, glaube ich, gerade 120 gemacht. Also auf eine, der höchsten Stufe ist der ultra heftig. Ich habe extra vorher nachgeguckt, dass eine äh, Framme auch hier auf Maximum mit mir ist. Ich hätte sonst auch Anna nehmen können. Aber auf jeden Fall, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und nächstes Mal geht es dann mit der anderen Nebenquest weiter. Also, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!